Καλημέρα, ονομάζομαι Στέλιος Πανταζής, είμαι γιατρός, είμαι ειδικό στην Ιατρική Διατροφολογία και Σπαθής του Μεταβολισμού και σήμερα θα ήθελα να μιλήσουμε για τον καφέ. Κάθε μέρα με ρωτάνε στο γιατρίο. Γιατρέ, ο, γιατρέ, ο καφέ κάνει καλό, κάνει κακό, τι να κάνω να τον πίνω, να μην τον πίνω, ότι καφέ ναι, είναι καλύτερο, είναι χειρότερο. Οπότε θα ήθελα να σα πω δύο λόγια για τον καφέ. Καταρχά, κάνοντα την απάντηση απλή, ναι, ο καφέ είναι καλό, αλλά όχι για όλου. Λοιπόν, ο καφέ ε, βγαίνει από ένα φυτό, από τους, τα σπόρια ενό φυτού, ε, περιέχει πολλέ χιλιάδε ουσίε μέσα. Οι περισσότερε είναι καλέ για την υγεία μα, έχουν αντιοξυδωτικέ δράσει, έχουν δράσει ωφέλιμε για την υγεία, εκτό από κάποιε ουσίε οι οποίε είναι διαιτητικέ. Η πιο γνωστή είναι η καφέινη. Η καφέινη είναι μια ουσία διαιτητική, μα κρατάει ξύπνιου, μα ενεργοποιεί, μα ξυπνάει, μα τονώνει, αλλά αυτό δυστυχώ δεν είναι πάντα καλό. Γιατί ε, η, πιε, η, αυξάνει επίσης, η καφέινη αυξάνει επίση την πίεση και τον τόνο μέσα στα αγκία. Αυτό μακροχρόνια μπορεί να αυξήσει την πιθανότητα. Να μα φέρει πίεση και αυτό με τα χρόνια επίση να επιβαρύνει την καρδιά. Το θέμα είναι ότι αν η καφέινη κάνει κακό και ο καφέ κάνει καλό, πού βρίσκεται η αλήθεια. Η αλήθεια βρίσκεται σε, ένα απλό, σε μια απλή σκέψη. Εάν κάποιο μπορεί να μεταβολίζει γρήγορα την καφέινη και να την αποβάλει από το σύστημά του μέσα σε λίγα λεπτά, τότε αυτό ωφελείται από τον καφέ. Γιατί παίρνει όλα τα καλά, όλα τα ωφέλη, χωρί να έχει τι δυσάρεστε συνέπειε τη καφέινη. Αυτό που δεν τη μεταβολίζει γρήγορα και η καφέινη μένει στο σώμα του για πολλέ ώρε, παίρνει εδώ και μέρε, αυτό δυστυχώ δεν πρέπει να πίνει καθόλου καφέ με καφέινη. Πώ μπορούμε να καταλάβουμε σε ποια ομάδα ανήκουμε, Υπάρχουν πολλέ εξετάσει. Υπάρχει εξέταση DNA που το λέει, υπάρχουν εξετάσει στα ούρα που μπορεί να κάνει κάποιο καταναλώντα που το καφέινη κτλ. κτλ. Υπάρχει όμω και ένα πολύ απλό τρόπο. Εάν κάποιο πίνει καφέ το βράδυ, 10 η ώρα, 11 η ώρα. Και γυρνάει πλευρό που λέει ο λόγο και κοιμάται, να είναι απόλυτα σίγουρο ότι ο εγκαφέ δεν του κάνει κακό, δεν τον βλάφτει. Και κοιμάται καλά και ολοκληρωμένα. Που σημαίνει να μην ξυπνάει νωρί το πρωί. Δηλαδή, αν ξυπνάει κάθε μέρα στι 7, αν, ε, θα πρέπει να πίνει καφέ και να ξυπνάει πάλι στι 7, όχι να ξυπνάει στι 5, γιατί υπάρχει και αυτή το ενδεχόμενο. Αυτό ο άνθρωπο που το καφέ, ε, η καφέινη του καφέ, δεν τον βλάφτει, μπορεί να πίνει καφέ άφοβα και άφθονα. Μπορεί να πίνει 50 καφέ την μέρα. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Αυτό αφορά περίπου το 40 με 60% του πληθυσμού. 40 με 60% του πληθυσμού είναι οι άνθρωποι που ωφελούνται από τον καφέ. Οι υπόλοιποι 40 με 60% τώρα δυστυχώ δεν έχουν αυτέ τι συνέπειε. Είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν μπορούν να μεταβολήσουν την καφέινη γρήγορα, δεν την αμφιβάλλουν έξω από το σύστημά του και το αποτέλεσμα είναι να συσσωρεύεται και να κάνει βλάβε στα αγκία και τα αγκία να δημιουργούν στη συνέχεια βλάβε στην καρδιά από τον αυξημένο ε, καρδιαγκιακό τόνο. Άρα λοιπόν. Εάν κάποιο μπορεί να πιει καφέ και να γυρίσει, να γυρίσει πλευρό και να πέσει για ύπνο, ναι, αυτό μπορεί να πίνει όσου καφέ δεν θέλει. Αν όμω ανήκεται στη δεύτερη ομάδα, που σημαίνει ότι πίνοντα καφέ το βράδυ, αυτό επηρεάζει τον ύπνο σα, που σημαίνει ότι είτε δεν κοιμάστε, είτε ενώ κοιμάστε, ξυπνάτε νωρίτερα την άλλη μέρα, αυτό σημαίνει ότι η καφέινη δεν αποβάλλεται γρήγορα από το σύστημά σα και σε αυτή την περίπτωση καφέ δεν πρέπει να πίνετε καθόλου. Ναι, το είπα ακριβώ όπω το πιστεύω. Καθόλου. Σημαίνει ούτε ένα ποτήρι την ημέρα, ούτε ένα φλιτζάνι την ημέρα. Καθόλου καφέ με καφέινη. Επιτρέπεται ο καφέ χωρί καφέινη. Σε αυτή την περίπτωση αφαιρείται η καφέινη, οπότε οι δυσάρεστε συνέπειε τη καφέινη δεν μα προσβάλλουν, οπότε μπορεί να πίνετε καφέτε χωρί καφέινη όσο θέλετε. Πολλοί με ρωτάνε, μα πώ φεύγει η καφέινη, βάζουν χημικέ ουσίε κτλ. Όχι. Ξεχάστε τα αυτά, αυτά γινόταν στο παρελθόν, όντω στο παρελθόν. Χρησιμοποιούσαμε διαλυτικέ ουσίε για να αφαιρέσουμε την καφέινη από τους του κόκκου του καφέ. Αυτέ οι μεθόδου ήταν παλιά, μέχρι 1970-80. Πλέον στην τριπτική πλειοψηφία αφαιρείται με μια μέθοδο που λέγεται Swiss Water, επειδή αναπτύχθηκε στην Ελβετία και κάνει χρήση μόνο με νερό σε συγκεκριμένε συνθήκε και συγκεκριμένη θερμοκρασία και απο... Απο... αφαιρεί την καφέινη. Μένουν και άλλε διαλυτικέ ουσίε, πολύ πολύ πιο ήπια δράση όμω που συνήθω δεν μα επηρεάζουν και μπορεί να καταναλώνεται. Άφθονα. Υπάρχουν και άλλε μεθόδου. Ε, πρόσφατα, κάποιε εταιρείε ε, πουλάνε καφέινε, δεκαφέινε με, με πιο με διοξυδικά χρήση του διοξιδίου του άνθρακα. Δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειε. Γενικά, να είστε σίγουροι ότι ο δεκαφέινε είναι ασφαλή. Ένα καφέ που αξίζει να καταναλώνεται. Ακόμα και αν σα πειράζει ο καφέ, αν σα αρέσει, πείτε καφέ, δεκαφέινε. Οι μελέτε λένε ότι βοηθάει στην υγεία. Αυτά από μένα. Σα ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.